怎么回事啊？我睡在地上，把人给吓着了。我们俩出去说提酒话啊！走走走走走走。啊！说，你把郡主藏到哪儿去了？我不知道你郡主去哪儿。说，郡主呢？啊、我我真不知道。你说不说？说不说？说不说？别别别！我我好像在如意楼遇见你们郡主了。你怎么会在如意楼遇见我们郡主啊？你们听我慢慢说行不行？我我就是一个街头卖艺的，为了给我爹还赌债，被人卖给了青龙寨土匪当压寨夫人，然后那土匪让我到如意楼洗个澡再上山，我就遇到你们郡主了，再然后我就稀里糊涂跟梅三少成亲了。我发誓。如果我半句假话，我天打五雷轰！郡主果然逃婚了。逃婚？逃婚皇上把郡主许配给了少将军，这逃婚可是欺君之罪啊！欺君之罪？欺君之罪是什么呀？就是杀全家，诛九族。呃，你先别哭，没准有办法呢。除非你能够假扮郡主，一直到我们找到他为止。我才不要！梅府、九王府，还有你和你爹，我们大家都得死。我行走江湖这么多年，你吓唬我没用。哎，乔云，别放开，放开！哎呀，我帮你还不行吗？寻死觅活的。不过你们还得答应我一个条件，帮我找到我爹何一止。我答应你。嗯。都快做完睡着。来，我是郡主的贴身婢女，我叫巧云，她呢是郡主的贴身侍卫，她叫秋华。你呢？你叫什么？叫我小丸子就可以了啊，没什么贴身的东西。小丸子，你不用担心，这梅三少呢眼睛看不见，这里又没有人认识郡主长什么样，你呀、啊、只要见我的眼色行事就没有问题的，行吗？这还有一件事啊，你跟着梅三少洞房了吗？怎么可能？三叔，他也不想跟你们郡主成亲，那怎么行？小丸子，求求你，一定要帮我们保住郡主这桩婚事啊！求求你，这可不好办。他都说了，呃，我们井水不犯河水，有夫妻之名，无夫妻之实。我估计他正琢磨怎么休了你们郡主。哎呦，这也是为了保存你我我们大家的性命嘛！只要你言听计从，逆来顺受。这梅三少没有理由休掉你的，不行啊！万一梅三少爱上我怎么办？这是让你假扮郡主，你又不会真的成为郡主。这梅三少怎么会爱上一个卖艺的呀？行，你说的有道理。嗯、呃，不过你们一定要帮我找到我爹。嗯，我答应你。哦，对了，你千万不能跟梅三少行房啊！啊，听到没有？说什么呢？有男的啊！那咱们快走吧，梅三少还等着呢，啊。
郡主初为人父，郡满爷多担待。嗯，多担待。从今天开始呢，夫君你的这张脸就是娘子我的脸啦。来吧。白白浪费了这么帅一张脸，不知好歹。要不是乔云，本姑娘才懒得伺候。发烧了吗？我没有。那你脸怎么这么烫？就这样吧，再擦就掉皮了。好，那请问夫君，你还有什么别的要求吗？帮我换条腰带吧。好的，请起。怎么样啊，夫君？不舒服，换。哦，这个呢，夫君？皮质不好，换。手感不好，换。这条怎么样啊？你有病啊！新婚第一天你就要谋杀新妇，眼光这么不好，我自己来。就这条，嗯，还挺香。这不就第一条吗？是吗？看我眼光挺好。三少爷早，郡主早，何事啊？啊，将军体恤郡主舟车劳顿，让二位新人请早安眠了。中午家宴一并敬茶即可。好、啊，知道了。那小的先退下了。干嘛呀？为了保全咱们三个人的性命，你现在必须进行紧急特训。训什么？如何成为一名郡主？父亲喝茶，两只手。父亲喝茶，绝不加紧。腰部提高。初雨，我的天哪！哪能这么加呢？一个一个加。老娘不干了。是世人干的事儿吗？假的就是假的，无论怎么样都成不了真的。来来来，小丸子，我告诉你啊，其实你和郡主有许多相似的地方呀。啊？真的吗？嗯。倒确实有人说过我气质不凡呢。对了呀。所以说，你假扮郡主，那是水到渠成的事情啊，对吧？可是，要是在家宴上露馅了怎么办、啊？这按我的经验来说，只要挺直腰板，少吃东西，少说话，基本上就能度过局面的。其余的，你就看我的眼色行事就没有问题。啊，能行吗？当然行了，我是郡主身边的人，我说行就是行的。那你再把我的经验说一遍。挺直腰板，少吃东西，少说话。哎，对。哎，我爹呢？我去蓬莱赌坊找过了，但是没有找到你父亲。那我爹去哪儿了？他会不会有什么事儿啊？放心吧，咱们先度过这一关，保住性命，我们早晚都会找到你爹的。